Muy bien, aquí estamos con eh, el eh, Intendente Jorge Fries en esta mañana de lunes, 29 de diciembre, haciendo un balance de este año 2014. Bueno, eh, tirémonos a la piscina con, con estos anuncios. Lo primero, el Centro Antártico, el Centro Antártico Internacional. Se veía muy bonito en el anuncio de la noticia, en este, esta firma que se hizo en Santiago, y uno dice, ojalá sea, y ojalá sea pronto, porque uno quiere cuando esté en anuncio, el anuncio y después ver la realidad pasan tres, cuatro años y de repente uno dice capaz que ni este gobierno siquiera alcance a terminar bueno, aquello le, y será otro gobierno que tenga que cortar la cinta. Le cuento, Centro Antártico Internacional junto con lo que se ha significado un acercamiento del gobierno regional gigantesco con la Universidad de Magallanes, aquí hay un esfuerzo gigantesco a que nuestra universidad, sobre todo en un proceso que los chicos están postulando, nuestra universidad, aparte de la historia y del prestigio que tiene, nosotros la posicionemos no solamente en el país, sino que en el mundo con temas tan importantes como el foco antártico. Hemos logrado en el 2014 de que eh, todo el Instituto Nacional Antártico, el INACH, sí. junto con todo el equipo eh, eh, ad hoc de la Universidad de Magallanes, trabajen en conjunto en un proyecto y que aquí créanme el auditorio me ha tocado a mí como intendente sí, escuchar sí. Un, un proyecto que realmente emociona lo que han sido los resultados las presentaciones que hemos tenido en noviembre en diciembre, han estado trabajando todo el año científicos, arquitectos ingenieros, gestores eh, y han presentado un proyecto macizo que hoy día eh, hace aproximadamente 10 días atrás, que era el compromiso en diciembre tiene que estar entregado en diciembre estuvo entregado por el INACH y la UMAG uh -huh. a la dirección de arquitectura del, del MOP uh -huh. para que el MOP con esos antecedentes que estamos hablando de toda la volumetría, es decir, ¿sabe qué? esto es lo que vamos a hacer en laboratorio uh -huh. estos son los laboratorios que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer en museografía esto es lo que vamos a hacer en espacio público con esos antecedentes el MOP tiene que en 2015 fíjese, hacer la licitación internacional de diseño y ejecución o sea, no estamos hablando de, como decías tú, un proyecto que uno dice, no, no estábamos conversando, conversando, sí, sí, conversando, sí. conversando. ¿Cómo no? Y, y a, a mí me decían, ¿qué pasa con el, con el plan de zona extrema? Aquí hemos tenido, ¿sabes? Probablemente han estado trabajando 50 personas del INACH y eh, del, eh, eh, de la Universidad de Magallanes para llegar a este esfuerzo gigantesco para tener esta posibilidad que el próximo año el 2015, que está a la vuelta de la esquina, la próxima semana, no? empieza un proceso de eh, trabajo en licitación. Hay todo un cronograma, un flujograma, yeah. con compromiso de la dirección de arquitectura para llevar adelante un proyecto que va a ser un espacio público para nuestra gente primero, yeah. un espacio de investigación de carácter internacional, un espacio de museografía que nos va a posicionar. Imagínense si nosotros ponemos un museo antártico a nuestra gente y a los turistas que vienen, a los 600.000 turistas que pasan a distintos lugares de la región. Sin duda. El impacto que tiene es gigantesco. Y además con de, desarrollo de la región. Además de lo que yo leía era instalar del orden de 150, si no mal recuerdo, de 150 científicos instalados acá en Magallanes. Así es. Con habitación, con, es, con estas salas de investigación, con vínculos en estas zonas. Para Así cada representante, son 150 científicos de diferentes países. Los países que tienen preponderan si tienen interés en, en la claro, práctica. No es, no, es, no es casualidad que, por ejemplo, <coughs> el embajador de Estados Unidos haya asistido en este periodo, desde sí. caso no, cuatro veces. Sí, cuatro estuvo, veces. estuvo con nosotros acá en este estudio. Entonces, eh, cuando el, 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 el embajador, probablemente el país que tiene más influencia hoy día en el, en el, en mm. el mundo, está viviendo acá, ¿cuál es el tema? El tema antártico. El tema antártico y sabe que Magallanes, sabe que Punta Arenas, sabe que... El, Puerto William, con el Centro Sudantártico respaldado por el Consejo Regional, van a ser punto, no solamente una puerta de entrada, como hemos dicho, sino que queremos ser capital mundial Antártica, de cómo llegamos a la Antártica. Ya. Y junto con ello le voy a plantear una duda que me asiste, así que en un instante más tenemos un llamado telefónico, Intendente, para que nuestra gente también pueda consultar. Buenos días, buenos días. Buenos días, Juanito. ¿Cómo está, caballero? Cuénteme. Y habla Carlos. ¿Cómo está? Bien, por aquí. Mire, don Juanito, bueno, sí. antes que todo, quiero saludar al señor Intendente uh -huh. eh, por el tremendo regalo que me hizo llegar ¿Ya? de la noticia que vino a dejarme a mi domicilio. ¿Ya? Ah, o sea, donde estoy de ahí, ¿Ya? Eh, eh, bueno, yo constantemente estoy llamando a Red Volar y de ahí salió la visita del señor Intendente que llegó a ver.
verme, conoció mi caso y bueno, me dio un, un gran respaldo y quiero agradecerle públicamente gracias por, por su humanidad y por su sencillez y por el querer, quererme ayudar o sea, por el ayudarme muy bueno. agradecido listo Carlito, gracias por el ya, llamado. Chao. Carlos. Don Carlos. Bueno, eh, aprovechar... Eh, tenido la, no la, no, la vida no le ha sido fácil para él. Eh, ¿no? Bueno, usted conoce... Sí, eh, sí, nos ha llamado hecho, muchas veces. Eh, la, yo diría que la primera vez que conversamos con Carlos fue acá, acá sí, en Radio Volar. un par de meses. Eh, tuvimos la oportunidad de conversar largamente, lo conocíamos eh, indirectamente porque es un caso... Eh, también en el ámbito de salud conocido, uh -huh. él y su hermana que tiene una, una enfermedad particular yeah. eh, y no le ha jugado bien la vida, ha sido muy difícil eh, eh, y gracias a un esfuerzo ahí con, eh, y aprovecho de agradecer la ceremonia de vivienda y Servio, se le pudo solucionar un tema que para él era agobiante él uh -huh. llevaba aproximadamente eh, y si me permite Carlos solamente sí. contar porque para transmitir la angustia que a veces tenemos eh, no. con, con muchos casos como esto y que vamos tratando de, de, de arreglarlos en el camino eh, eh, teníamos una situación compleja eh, él, eh, con su problema de discapacidad hoy sí. día eh, lleva prácticamente cuatro años durmiendo en un sillón y Uf. eso es eh, muy complejo había un esfuerzo importante una situación muy complicada de toda la familia y gracias a Dios hay para el 24 pudimos llegar con una solución que importante. yo creo que es eh, importante y, y, y que la alegró, yo sé que le, eh, sí. le, le alegró la situación de la familia. Muy ¿no? bien. Con un poquito de granito de arena, como dice. ¿eh? Sí, claro. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señora, cuénteme. Bueno, soy Elvira Coyopay, del Consejo de Desarrollo del Consultorio Cefán Mateo Bencur. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Eh, decirle a al señor intendente, bueno, felicitarlo por lo que ha hecho y también decirle que se comprometa este otro año con los consultorios para que sea más rápido los proyectos de las ampliaciones. Uh -huh. Perfecto. ¿Cómo no? Porque estamos muy mucho rato con eso y quisiéramos, o sea, quisiéramos que se, se hiciera pronto. Ya. Y bueno, desearle un feliz año. Que lo pase con salud, con su familia, todo bien. Y también para usted, don Juanito. Gracias, Elvira. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ya, hasta, luego. hasta luego. Mateo Bencourt. Brevemente, las ampliaciones del Mateo Bencourt, 18 de septiembre, que están pendientes. Eh, yo sé que son materias que las aborda directamente quizás la corporación municipal. Con el servicio de salud. Con, con Pero servicio solamente salud. mencionarles que sí. hemos estado trabajando en el caso Mateo Bencourt. Eh, nuestra comunidad sabe, y especialmente el Consejo de Desarrollo y nuestros funcionarios, que había un tema no menor con el sitio al lado. ¿Te acuerdas sí, que sí. al lado había, había un litigio ahí? Un, un, un problema con un terreno que en algún momento se quemó la casa, que era un lugar donde estaban eh, menores hace muchos sí. años atrás, un sitio que estaba abandonado, que después se entregó en comodato a, al CERNAM, al Servicio Nacional sí. de la Mujer, y eh, eh, lo que hicimos en el 2014 es cambiar todo el formato, eso desafectarlo y pasarlo, eh, ya lo eh, llegamos a un acuerdo con CERNAM, lo desafectamos y eso pasa a corporación municipal para tener el terreno. Si uno quiere ampliar es fundamental el tener terreno, el terreno. Seguro. Y eso es un, es, es un trabajo largo porque teníamos que eh, trabajar con varias instituciones, bienes nacionales, con CERNAM, con municipios, servicio de salud para hacer toda la vuelta completa que habitualmente oh, demora tres o cuatro años uh -huh. una desafectación y pasarlo a bien público nuevamente de bienes nacionales y redestinarlo y eso hoy día está prácticamente terminado que nos deja en condiciones de levantar el proyecto porque lo que vamos a tener que hacer en el 2015 uh -huh. es levantar un proyecto de diseño que nos permita una ampliación con lo que está atendiendo hoy día yo el decía, matrimonio yo cuando, cuando uno trabaja en estas áreas intendente y cuando dice ampliación, camino, en fin a uno le gustaría que fuera, un, se fuese más futurista. No hacer lo que ya no, estamos medio copados, nos faltan de, cuánto... Despacio, de, de despacio. Despacio, de o sea, hacer un arreglo definitivo. Es decir, tenemos que atender a 30.000 o más pacientes en el Bencur. Sé que es uno Exacto. de los más grandes que hay. Entonces hagamos algo 
para que no tengamos que en cinco años oh, nos quedamos cortos otra vez. No, no, no. Bueno, tenemos la ampliación hace aproximadamente, la última ampliación hace siete, diez años aproximadamente del Mateo en Cur, una gran ampliación. Sí, Se claro. duplicó el tamaño y ya nos quedó chico claro, también. ¿viste? Entonces, cuando uno trabajar ser tu turista. Claro, ahora, puntualmente la experiencia dice que en la medida que se llega con una oferta pública, sí, claro. esa oferta pública a poco tiempo nuevamente queda superada porque eh, lo, eh, la población, con, fíjense que el 2000 sí. eran 27 funcionarios, me acuerdo perfectamente, 27 Ajá. funcionarios cuando pasamos todo un proceso de municipalización de ese, ese FAM. Ya. Hoy día son 130 funcionarios. En el Bencur. En el Mateo Bencur. Para que tenga un punto de comparación sí, de claro. cómo ha crecido solamente la oferta pública. En ese consultorio. En ese, en ese solo consultorio. Y yo puedo quedar corto con 120 funcionarios. Mira. Entonces, bueno. eh, el esfuerzo que hay que hacer, pero lo primero que había que hacer para decirle aquí a, a quien nos ha llamado. A doña Elvira. A doña el, eh, Elvira. Que lo primero que teníamos que hacer es tener el terreno. Porque no sacábamos nada con decir mm. vamos a ampliar, vamos a ampliar si no teníamos un terreno. Ahora hay bueno, un terreno amplio. Lo mismo pasa eh, en la 18. Pues, y lo mismo dice. en la 18, fíjense que estamos llegando a un acuerdo con carabineros eh, para lograr con espacios que recupere carabineros poder desarrollar, por ejemplo, lo que es eh, su complejo eh, policial ahí en la Ignacio Carrera Pinto, que tú sabes que es un proyecto sí. antiquísimo uh, también. Claro. Que nos permita tener el espacio en la 18 para efectivamente hacer un consultorio como Dios manda eh, eh, en los tamaños que la población necesita y no estar parchando, claro. haciendo por parte el, sí. el tema. Además que la 18 ya no es la 18, ha crecido mucho más. Así Todas es. las poblaciones aledañas que se han ido sumando, en fin. Eh, vamos a pasar a otra área, eh, no quiero dejar fuera brevemente, porque el tiempo nos va pillando, pero el, lo que estamos hablando del Centro Antártico Internacional, hay algo adosado allí de este gran centro, porque también está el tema portuario. El tema portuario necesitamos puertos, puertos, puertos. Yo he conversado con algunos <ríe> qué bueno, empresarios. Qué bueno que lo menciona. Sí, porque... Yo mira, estoy totalmente convencido que necesitamos lo mismo, puertos, puertos, puertos. ¿eh? El puerto, eh. y cuando recordamos en la época militar eh, venía el, el almirante Merino, decía este muellecito, nosotros nos enojábamos acá, eh, el famoso muellecito. Entonces se hizo Mardone, aparentemente Mardone no satisfizo plenamente las necesidades o está medianamente allí, en fin eh, ahora se apuesta a la dársena que yo conozco en profundidad ese proyecto porque un amigo mío, un profesional de ASMAR está trabajando en ese proyecto sí, no sí, de ahora, cuéntelo, cuéntelo. se llama Carlos Mauricio Quilodrán, ah, ingeniero ya, eh, correcto. de ASMAR entonces usted, él... usted puede ver la calidad cuando eh, aquí aparecen voces porque es muy sí. particular cuando eh, nosotros hemos insistido en el puerto dársena de, sí. de, de Punta Arena uh -huh. Aparecen voces inventando otros lugares. Eh, ¿Usted y le compró cosas? el proyecto Asmar? Eh, ¿Usted claro. tuviera el consejero Nicolás Galvez? No, no, no. no, ah. no, no Básicamente ahí <risa> hemos conversado con, con los consejeros. Ya. Pero hoy día uno tiene que ser muy serio con proyectos de calidad como los que ya han estado desarrollando. Uno de esos proyectos de calidad que ha desarrollado no solamente Asmar, sino que sí. la empresa portuaria austral es el puerto de Arsena de Punta Arena para que tengan un punto de comparación, porque dicen, no, un, un puertecito. Es un tremendo muelle puerto que se estaría eh, proponiendo para Magallanes. Hoy es, día, ¿Perdón, significa la ampliación de Mardones? No, o, o sea, Mardones sería, eh, sería parte de este complejo portuario, sí, ¿cómo no? pero es, para un punto de comparación, hoy día el frente de Mardones, que un, es que un muelle, sí. no es un puerto, es sí. un muelle sí. que está contra el viento, que uno de los grandes problemas que tiene el Muelle Mardones eh, es tan así que eh, tuvimos un problema y tuvimos eh, varios meses cerrado el Muelle Mardones porque sí. una embarcación chocó el, 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 el muelle sí. ese, ese muelle que es el de carga y descarga de, 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 de Magallanes finalmente, sí. tiene 150 metros el, el puerto Dársena está agregando 800 metros de frente 400 por el lado de la EPA 400 metros por el lado de eh, Asmar, yeah. y con la diferencia de lo que uno sabe en los puertos del resto del país sí. cuando uno hizo un puerto lo que se imagina es que hayan grúas que levanten, bajen sí, sí, sí. hoy día no tenemos eso en Magallanes y efectivamente un puerto de Arsena, que es un puerto protegido un puerto que aumenta varias veces eh, la, la, las condiciones eh, es un puerto que nos va a dar eh, eh, certeza, capacidad y una conectividad o sea un puerto en la ciudad que nos da eh, eh, cabida a, la, a mercante, a turismo, a buques antárticos, que nosotros no tenemos dónde dejar los buques antárticos, uh -huh. y 
a, a la tercera zona naval que también está sumando buques muy importantes a, a la provincia, yo creo que es un avance gigantesco a la región. ¿En qué estamos? Están las ingenierías conceptuales desarrolladas, la EPA está haciendo el proyecto eh, de modelo de gestión, eh, ASMAR, que eso nos costó una conversación muy importante, al más alto nivel, Ministerio de bueno. Defensa, Defensa, ASMAR ha dicho ahora en noviembre, en realidad en diciembre prácticamente, sí, los primeros sí. días de diciembre, que es capaz de ejecutar este puerto, así que estamos en un proceso y con economía se está haciendo el levantamiento de todas las potencialidades que podría tener el, puer el puerto de, de Punta Arena. Cómo no. Vamos llamado, el último llamado. Buenos días. Hola, Hola Juanito, buenos días. Hola, buenos días, cuénteme. Eh, quiero saludarlo al a intendente, le llamo de Pampa Redonda, soy Hilda Intendente. Hilda, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Quiero darle muy gracias por todo lo que usted ha hecho en nuestro sector y sé lo que va a seguir haciendo, que usted ha conversado con nosotros, que se comprometió con nosotros. Y tengo mucha fe en usted, que nos va a cumplir. Agradecerle por todos los momentos que usted ha estado con nosotros, que últimamente se reunió siempre con nosotros. Tuvo la 11 de los niños el 20 de diciembre, entonces, ¿qué más me queda de parte de la directiva del presidente? Que todas las veces que usted ha venido no lo voy a encontrar, pero... Sí, dele mi saludo ahí Igual a le doy su saludo y que pase una feliz año nuevo, don Juanito igual. Gracias. Y agradecerle por todo lo que usted ha hecho y por todo lo que hace Radio Polar igual transmitiendo las cosas que pasan en nuestro sector cuando nosotros reclamamos y bueno que tengan los dos un, un año hermoso, que el otro año sea mejor para cada uno de ustedes muchas gracias y qué más desearles, que lo pasen súper bien y intendente, que no se olvide lo que me prometió ah, <risa> ya <risa> Muy bien, Juanito, bien. quiero sí. contarle otra cosa a ver el de la basura, de abajo de los vendedores ambulantes, yo estuve trabajando ahí. Uh -huh. Y lo malo que pasó, yo estuve frente a Tricot. Yeah. Tricot sacó la basura el día 24, como a las 7 de la tarde. Y esa hora ya no andaba camión. Y eso fue la bolsa, todo el papeleo, porque nosotros ahí envolvíamos regalos, pero los papeles no, no los botamos al suelo. Yeah. Había un tacho, los cartones tampoco. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar, ya, porque no. los kioscos que se dieron vueltas, sí, estoy de acuerdo con eso, que estuvo muy feo. Pero el resto de papeles no fue de nosotros, fue de las tiendas. Las tiendas no se no preguntaron a los a los camiones a qué hora uh -huh. pasaban o cuál era su último recorrido. ¿Cómo no? Y desquió el desastre con eso. Ya está. Eso era lo que yo quería aclarar, muy bien. don Juanito, bien. y un abrazo grande a cada uno de los dos, que estén súper bien, Intendente. Muchas lo gracias. el otro año, si Dios quiere. Así es. Gracias. Muy bien, abrazo, gracias, abrazo. doña Hilda de Pampa Redonda, sector tan eh, recurrente en la noticia por los este, problemas que tienen del agua, existe la basura, los caminos que hay que ensanchar, eh, que mejoren los caminos, porque nadie está pensando. En este momento sería una utopía decir, le vamos a pavimentar la ruta, porque simplemente hay que mejorar y ensanchar y mejorar harto el camino allá. Estamos en la hora, eh, me está quedando el tema de las zonas extremas, se entregó el día a la, a la fecha de este proyecto de la Corporación Magallanes y Zona Extrema. Así es, se está, eh, está entregado, pero eso no quita que sí. a, 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 eh, particularmente hoy día eh, eh, seguimos haciendo los esfuerzos con distintos sectores productivos, eh, laborales, eh, no quita de la, de seguir conversando. Lo que sí. tenemos hoy día es un levantamiento de la información una propuesta de cómo podemos seguir caminando, por ejemplo, en, el, en, en la Cormag, sí. que se hizo un levantamiento eh, jurídico importante. Tuvimos que ir al rescate de tanto de la constitución de la Cormag, estuvimos a punto, estábamos sí. rogando que estuviera mal hecho el cierre de la Cormag, pero eh, finalmente estaban los hechos jurídicos de hecho y de, de, de fondo. Eh, que la habían cerrado, estuvimos a punto de, de redituar con la ley antigua ya, Cormac, no. pero fue imposible. Pero se pueden sacar cosas de limpio de allí, ¿no? No, se pueden. Hoy día tenemos con un estudio jurídico en, en, en derecho constitucional, inclusive lo tuvimos que hacer porque ya. estamos hablando de dos constituciones con, totalmente distintas, 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 del 25 y la del 80, que permiten entre un estadio, un estado que podía ser parte de la producción y un estado que es solamente subsidiario, que es la del 80. Entonces, Hoy día estamos claros eh, cuál es el proceso que seguimos con la Cormag y cómo vamos a presentar, y ahí estamos focalizados, es el primer punto que tenemos que desarrollar y que estamos totalmente ya de acuerdo, es cómo desarrollamos una Cormag como una empresa pública, uh -huh. 
de eh, regional, absolutamente con focalidad en la región, y eso va a pasar por una ley eh, del Estado. Sí, claro. Entonces nosotros entregamos, vamos a entregar, eh, esperamos el primer semestre, la propuesta de ley al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que presentarla al, al Congreso y sacarla eh, del Congreso. Ahí hay un compromiso de sacarla lo más rápido posible, porque es una necesidad que tiene Magallanes sentía de las posibilidades donde no llega el privado, donde hay un mercado eh, imperfecto, donde podemos hacer desarrollo eh, eh, social importante en el ámbito cooperativo, en el ámbito de empresas sociales, ahí va a estar la Cormag eh, trabajando. ¿Cómo no? Y en ley de excepción también tenemos ya varias propuestas de varios sectores para eh, lo que va a ser, fíjate Juan, es donde la política pública del Estado de Chile gasta más en la región de Magallanes y no sabemos bien el detalle de cuánto se gasta, ya. no sabemos bien cuál es el impacto que tiene en la región y no sabemos bien quiénes son los beneficiados. Y es, y es donde más gasta el Estado de Chile en la región de Magallanes. Entonces, claramente, es una política pública que no tiene la evaluación ni tiene el impacto eh, final que inicialmente estas siete leyes eh, están esperando para la región. Entonces, lo que se está buscando con los distintos actores es una política pública de varios miles de millones que ya se están gastando acá en la región uh -huh. que beneficien el desarrollo que beneficien la innovación y que finalmente también beneficien a los magallánicos, especialmente a los trabajadores que los trabajadores sientan que el ser una zona extrema tiene una diferenciación claro. al resto del país cómo no vamos a hoy día no lo vamos a tratar más que, que hubiese querido profundizar más sobre ello pero Voy a, de todo este, tenía algunos puntos aquí, pero respuesta breve. Pregunta breve, respuesta breve. Eh, mire, vamos a partir por el hospital regional, Angamo. Ustedes son los dueños del hospital. El gobierno regional es el dueño del sí. hospital en este momento. Me, me sigue el hospital. Sí, la, claro, la... bueno, no se puede desprender de bueno, ello. ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo quiero, le, que, eh, hemos tenido una larga conversación con el Consejo Regional la semana pasada y uno de los temas que tratamos que, eh, que era que teníamos que tomar una decisión hay una decisión en conjunto del Consejo con el eh, Gobierno Regional y nosotros el compromiso que puedo tomar, porque eh, en, alguna, en algún momento me lo dijeron, no, sí, no, sí. No, no puedo tomar un, un, una determinación que me encantaría solo en el tema del, del, del hospital antiguo, pero con el Consejo Regional tenemos, eh, vamos a hacer probablemente en el mes de enero una invitación a trabajar específicamente los proyectos emblemáticos de la región con el FNDR, Fondema yeah. y uno de esos proyectos es qué hacemos qué hacemos finalmente una decisión que va a ser de consejo regional de conjunto, con el intendente en conjunto, qué hacemos con el hospital eh, regional se vende, se enajena, se ocupa, no se, se ocupa. ocupa exacto, ahí tenemos eh, que tomar porque la decisión tengo entendido que hay un estudio, ya se hizo un estudio se hizo un estudio, una prefactibilidad ¿Ya? ese estudio está terminado, está presentado al cubre lo vamos a representar en este ¿Ya? momento ¿Cómo no? hoy día ya sabemos los marcos presupuestarios que va a tener decisión real porque hay que acordarse que sobre el presupuesto 2014 tenía poco y nada que hacer ya. el actual Consejo Pero este Regional. Y este lo trabajaron ustedes. El y, que este, viene. y este lo vamos a trabajar con CORE. Y uno de los puntos fundamentales es despejar qué se hace con el hospital antiguo. Y un proyecto dormido en el tiempo del cual usted está muy cercano. Lo tenía anotado porque hay muchas cosas pendientes de los anuncios que quedan. ¿Qué pasó con el edificio del, del, del Servicio de Salud Magallanes emplazado en Chiloé con José Menéndez que hoy día está votado? Bueno, ahí yo creo que van a haber novedades. La, el, el servicio de salud que, que dirigí varios años y que también ahora... ¿Y usted, usted la oficina estaba ahí? Estaba ahí. Eh, mencionar que eh, tal como fue la política del servicio, era muy difícil desarrollar un edificio institucional si no teníamos adelante hechos los hospitales. Sí, claro. Hoy día cuando ya... Eso se, están dando. Están dando. El servicio de salud está haciendo la evaluación eh, en base licen para su edificio institucional que puede ser en José Menéndez, ahí hay, hoy día están varias posibilidades de los terrenos laterales para sí. poder ampliarse sí, ahí mismo, no. tenemos porque en ese edificio no entra el servicio de salud. Para ¿Se respetaría para... en esta posición, digamos, el, porque como patrimonial, se alzaron voces, no lo echan abajo, porque eso es patrimonial? Sí. Yo creo que si ese edificio se recupera, tendría que eh, y de hecho lo conversamos largamente dentro del servicio, ¿Ya? yo creo que se tiene que respetar, eh, esa casa hay que recordar que fue la casa de Contardi, entonces sí, claro. eh, probablemente vamos a tener que hacer un, el más máximo esfuerzo independiente que está sí. fuera fuera del circuito patrimonial para que edificios que tienen una arquitectura eh, muy particular de Punta sí, Arena eh, sea respetado.
Ya, pero uh -huh. no hay nada definitivo todavía. No, no, lo, lo, se va a hacer, se va a hacer un edificio nuevo. Lo que está en duda por el servicio es que si se hace ahí o en un lugar, porque recuperar ese edificio, eh, ahí, también están las dos posibilidades, de enajenar ese edificio, de venderlo, o de recuperarlo con la inversión que involucra. Pero Solamente al, la fachada sí. salía tan caro como hacer el edificio ya, completo. Ya, es ¿eh? decir, pero al venderlo también, el venderlo significa también con una cláusula, que hay que respetar eso patrimonial. Claro, es que hoy día, hoy día sí. los cambios que hay en la normativa sí. del centro, sobre todo en el plano regulador, ya. Eh, eh, no permiten echar abajo ese edificio. ¿Cómo no? ¿Ya? Intendente, yo quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta mañana de día, de día lunes 29 de diciembre. Este es un día muy especial para Magallanes. Se celebra el descubrimiento, se recuerda, se conmemora el descubrimiento del petróleo. Así que es una fecha importante. Imagino que habrá alguna actividad en la, en la cual usted estará bueno, invitado más tarde. Saludar a, los, a, a, a nuestros trabajadores de NAP, a nuestra empresa nacional del petróleo, una historia, ah, eh, claro. el año 49. Eh, 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 toda una historia, una, una, sí. una señera sí, marca sí. que tiene Magallanes de NAP. Y saludar también, eh, no alcancé a saludar a Elvira, que... Eh, ah, sí. eh, que eh, ha hecho un trabajo extraordinario, igual que nuestros eh, dirigentes sociales de Pampa Redonda, de claro, Loteo claro. Varilla, que vamos a llegar con agua potable a partir del 2015. Ya está, muy bien. Gracias, Intendente, que esté muy bien, ¿eh? que tenga un feliz año 2015. Igualmente, un abrazo muy, muy grande. Muy buenos días. Hoy en Polar en Parlamento, en esta especie de balance muy sucinto, muy apretado, con el Intendente de la Región de Magallanes y Antártica, chilena Jorge Frías. Muy buenos días. Concluye una edición más de Polar en Parlamento, un programa difundido por Polar Comunicaciones, Radio Polar, Polar TV y www.radiopolar.com. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía y en cualquier momento la noticia de último minuto, con el espíritu de siempre. Radio Polar, información y servicio.